když v pubertě jsem si uvědomil, že v dnešní době, aby člověk měl skutečnou svobodu, tak potřebuje mít peníze, potřebuje mít zdroje, což je špatně. Není to dobře, ale realita je dnes taková. Já jsem si dal za cíl ty peníze vydělat a věděl jsem, že jakmile peníze vydělám, tak budu mít tu svobodu rozhodnout se, co mám dělat a pak se budu věnovat věcem, které považuji za důležité a které souvisí s tou spravedlivostí, které souvisí s vědou, s naším racionálním myšlením. Před těmi deseti lety, 15, já jsem žil úplně v jiném světě. Já jsem věřil, že náš svět je svět, kde se všechno děje čistě náhodné a uh, cit a intuice nemají moc význam, jedině teda to myšlení. No a taky se to vymstilo. Já jsem, uh, bylo to například situaci v roce 2004, v srpnu 2004, kdy uh, firma RS je uh, zkrachovala. Během jedno odpoledne jsme prodělali všechny peníze. A uh, já si pamatuju, že uh, ta uh, moje intuice již měsíce před tím říká, že něco je špatně, že to prostě ty pozice, ty obchodní pozice, které držíme jako tvůrci trhu, jsou příliš velké. Ale byl jsem přesvědčen tomu výpočtu, že to modely jsou správně a tak dále. A tu intuici jsem nechtěl vnímat, to jsem zahazoval. A skutečně se ukázalo potom, že tam byla chyba. Jak ta společnost procházela různými stupně evolu, různým, různýma vývojema, tak minulé před minulé byl velký důraz na racionalitu, na vědeckost, objektivitu. A na druhé straně ale také není pravda, že bychom měli pouze se řídí našem srdce a nepoužívá mozek. To je zase druhý extrém. Takže lidé, kteří říkají racionální myšlení špatně, já se řídím pouze svým citem, tak to může fungovat krátkodobě, ale dlouhodobě to taky může narazit. To, co je ta pro mě klíčová, Uh, hodnota, to je to, co jak jsem nazval racionální myšlení, ono to nemusí je racionální myšlení, ono to může být matematika. A já věřím tomu, že matematika je jakási kostra, pevná kostra našeho vesmíru, naší existence. Proč? No, protože je objektivní. A teď, když máme tuto kostru našeho vesmíru, naše racionální myšlení, tak tomu přichází naše subjektivita, naše city, naše emoce a všechno to, co vytváříme. A my jsme schopni na základě té pevně kostry vytvářet kreativitu, vytvářet nádheru, hodnoty a, a úžasný prostor, který je právě postaven na nějaké pevné kostře. A to, čemu hluboce věřím dneska, je propojit naše schopnosti racionálního myšlení a našich emocí, intuice a citu a používat to v souladu. To znamená, ano, to, co člověk cítí, že je dobrý, tak, tak zatím mít a promýšlet si to, analyzovat si to a vzájemně si to podpořit, protože obsaz, občas si ta intuice může být špatná. A pokud člověk toto dokáže spojit, tak já věřím, že to je synergie, která, která je obrovská a je to něco, co může pomoct každému.